அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏராளமான நாமங்கள் அவருக்கு உண்டு அவருக்கு நாமங்கள் பெயர்கள் நம்ம ஆராதிக்கிறதான தேவனுக்கு ஏராளமான பெயர்கள் கணக்கில் அடங்கா எண்ணி முடியாத பெயர்கள் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அல்லை லோயா நேற்றைக்கு நைட்டு உட்காந்து சரி அந்த ஆண்டருடைய நாமத்தினுடைய பெயர்களை எழுதுவோமேன்னு உட்கார்ந்து எழுத ஆரம்பித்தேன் அப்புறம் நிறுத்தவே முடியலை அது வந்துட்டே இருக்குது வந்துட்டே இருக்குது அவருக்கு ஏராளமான நாமங்கள் ஏராளமான நாமங்கள் அவர் சிருஷ்டி கர்த்தர் அவர் ஆளுவே செய்கிறவர் அவர் பரிசுத்தர் அவர் சேனைகளை கர்த்தர் அவர் சர்வ வல்லமை உள்ளவர் அவர் அதிசயமானவர் அவர் ஆலோசனை கர்த்தர் அவர் அல்பாவும் ஒமேகாவும் ஆனவர் அவர் ஆதி மந்தமுமானவர் நீதி உள்ளவர் பயபக்தி கூறியவர் பரிசுத்தம் உள்ளவர் மேலானவர் உயர்ந்தவர் மேன்மை உள்ளவர் கனத்துக்குரியவர் மகிமைக்குரியவர் புகழ்ச்சிக்குரியவர் பெருமைக்குரியவர் எகவா ஈர எகவா ராபா சம்மா ரூபா எகவா சிக்கினே நீதி உள்ளவர் ஷாலோம் ஷாபோத் எப்ரோ எல்ரோய் எல்ஷடாய் நித்தியமானவர் இப்படி நான் எழுதிட்டே காட்டிலும் <laughs> ரொம்ப விசேஷமான ஒரு நாமம் அந்த நாமத்தை தான் இப்பொழுது நாம் வாசித்தோம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்திலே இம்மானுவேல் என்று பெயரிடுவார்கள் அவருக்கு இம்மானுவேல் என்று பெயரிடுவார்கள் இம்மானுவேல் என்பதற்கு தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் என்று அர்த்தமா மற்ற நாமங்கள் எல்லாம் தேவனுடைய மகிமையையும் அவருடைய மகத்துவத்தையும் அவருடைய வல்லமையை வெளிப்படுத்துகிறது ஆனால் இப்பொழுது நாம் வாசிக்க கேட்டோமே இந்த நாமம் இந்த பெயர் மாத்திரம் ரொம்ப வித்தியாசமானது ரொம்ப வித்தியாசமானது என்ன அப்படின்னா இம்மான பேர் தேவன் அந்த அந்த பெயர் ஆண்டருடைய பெயருக்கு அர்த்தம் என்னது தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் அவருடைய பெயர் என்ன பேரு தேவன் இப்ப உன் பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டா நம்ம நம்ம பேரை என்ன செய்வோம் சொல்லுவோம் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவருடைய பேர் என்ன பேர் அப்படின்னா தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் இது ரொம்ப விசேஷமானது ரொம்ப விசேஷமானது இந்த நாமத்தினுடைய பெயர் எதை குறிக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா இது மனிதனோடு கூட இருக்கிறதான தொடர்பு நம்மோடு கூட இருக்கிறதான உறவை குறிக்கிறதாக இருக்கிறது அல்லை லோயா அல்லை லோய் ஆண்டனுடைய நாமங்கள் ரொம்ப ஆச்சரியமானது ரொம்ப அற்புதமானது எல்லாருமே ஆச்சரிய ஆச்சரியப்படுகிற அளவில் தான் அவருக்கு பெயர்கள் உண்டு அவருக்கு பெயர்கள் உண்டு ஆராதனை நேரத்தில் நான் ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் மனோவனுக்கு ஆண்டவர் தரிசனமானார் நான் உனக்கு பிள்ளையை தருவேன்னு சொல்லி ஆண்டவர் கொடுத்த ஆண்டவர் தரிசனத்தில் சில காரியங்கள் எல்லாம் சொல்லி இருந்தார் மனோவனுடைய மனைவியிடத்துல பேசியிருந்தார் மனோவாவுக்கு ஆண்டவர் சொல்லி இருந்தார் நியாயாதிபதி புஸ்தகத்தில் நான் வாசிக்கிறோம் இந்த மனோவாவுக்கு ஒரு கேள்வி இருந்தது சரி அப்படியானால் உங்களுடைய நாமம் என்ன உங்களுடைய பெயர் என்ன ஏன்னா வேற ஏதாவது ஒரு ஆவி வந்து நினைச்சிடக்கூடாது பேசிடக்கூடாது அப்போ முற்பிதாக்கள் ஆராதித்து வருகிறதான அந்த தேவன் தான் எனக்கு தரிசனமானாரா என்று அறிந்து கொள்ளும்படியாக இந்த மனோ ஆண்டவிடத்துல கேட்கிறாரு உங்களுடைய பெயர் என்ன உங்களுடைய நாமம் என்ன எனக்கு சொல்லும் அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது ஆண்டவர் அதுக்கு சொல்றாரு என் பெயர் என்னன்னு நீ எனத்துக்கு கேட்கிற என்னுடைய பெயர் என்ன என்று நீ கேட்பானே என்னுடைய பெயர் அதிசயம் லோயா அவ்வளவுதான் என்னுடைய பெயர் அதிசயம் யாத்ராகமத்தின் புஸ்தகத்திலே நான் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது மோசே அங்கே ஆண்டவரிடத்துல சொல்லுகிறான் ஆண்டவர் ஜனங்கள் எல்லாரும் கேட்பார்களே ஜனங்கள் எல்லாரும் உன்னுடைய தேவன் யார் உன்னுடைய தேவனுடைய பெயர் என்ன என்று ஜனங்கள் எல்லாரும் கேட்பார்களே யாத்திராகமம் மூன்றாவது அதிகாரத்திலே இருக்குது வாசிங்க யாத்திராகமம் மூன்றாவது அதிகாரத்திலே பதிமூன்றாவது வசனத்தை வாசிங்க என்ன சொல்லுவேன் ஆண்டவராகிய தேவன் மோசையை தெரிந்து கொண்டு எகிப்தில் இருக்கிறதான இஸ்ரேவேல் சனங்களை விடுவித்து அவர்களை தேவன் காண்பிக்கிறதான காணான் தேசத்துக்கு நேராக நடத்த வேண்டும் என்று 
மோசை இடத்துல ஆண்டவர் சொல்லியிருந்தார் ஃபர்ஸ்ட் மோசை ரொம்ப போராடினாரு நான் எல்லாம் இதுக்கு தகுதி கிடையாது நான் எப்படி இதெல்லாம் செய்வேன்னு சொல்லி ஆண்டவர் திரும்பவும் மோசையை மோசையோடு கூட பேசி நான் அல்லவா உன்னை அனுப்புகிறேன் என்று சொல்லி இஸ்ரேல் ஜனங்களிடத்துல நான் உன்னை அனுப்புகிறேன் நீ போ என்று ஆண்டவர் மோசையின் இடத்துல பேசியிருந்தார் இப்ப மோசை ஆண்டவரிடத்துல வந்து கேட்கிறாரு நான் இஸ்ரேல் புத்தரிடத்துல போய் உங்கள் பிதாக்களுடைய தேவன் உங்களிடத்தில் என்னை அனுப்பினார் என்று அவர்களுக்கு சொல்லும் பொழுது அவருடைய நாமம் என்ன என்று அவர்கள் என்னிடத்துல கேட்டால் நான் என்ன பதில் சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஆண்டவர் அங்கே மோசைக்கு சொல்றாரு அதற்கு தேவன் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன் என்று மோசையுடனே சொல்லி இருக்கிறேன் என்பவர் என்னை உங்களிடத்திற்கு அனுப்பினார் என்று இசைவியல் புத்திரனோடு சொல்வாயாக அல்ல இலோயா ஆண்டவர் சொல்றாரு நீ போய் அவனிடத்துல போய் சொல்லு அவருடைய நாமம் இருக்கிறேன் இது ஏதாவது புரியுதா அவருடைய நாமம் இருக்கிறேன் ஆண்டவருடைய நாமங்கள் ஆச்சரியமானது ஆண்டவருடைய நாமங்கள் மகத்துவம் உள்ளது அவருடைய நாமங்கள் வல்லமை உள்ளது ஆண்டவர் சொன்னார் நான் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன் அவர் இருக்கிறவரும் இருந்தவரும் வருகிறவரும் ஆகிய தேவர் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் ஆபரகாம் ஆண்டவரை அறிந்திருந்தது அவர் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் என்பதை ஆபரகாம் அறிந்திருந்தார் அல்ல இலோயா ஆண்டவருக்கு ஏராளமான நாமங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏராளமான நாமங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதுல ரொம்ப விசேஷமானது ரொம்ப விசேஷமானது முழு வேதாகமத்திலையும் ரொம்ப விசேஷமான ஒரு நாமம் ஒன்று உண்டானால் அது இம்மானவே அல்ல இலோயா எத்தனை பேருக்கு சந்தோஷம் இந்த வார்த்தையை கேட்கும் பொழுதே நமக்கு ஒரு ஆனந்த சந்தோஷம் உண்டாகணும் அவருடைய நாமம் அது இம்மானுவேல் இம்மானுவேல் என்றால் தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் என்று அர்த்தமா அல்ல இலோயா இப்படிப்பட்ட நாமத்தை பழைய பழைய பாட்டில் இருக்கிறத பரிசுத்தவான்கள் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை இப்படிப்பட்டதான நாமத்தை அவர்கள் அறிந்து கொள்ளவில்லை அவர் பயபக்திக்குரியவர் என்று அறிந்திருந்தார்கள் அவர்கள் சர்வ வல்லமையுள்ளவர் என்று அறிந்திருந்தார்கள் அவர் எல்லா கணத்திற்கும் எல்லா மகிமைக்கும் பாத்திரர் என்று அறிந்திருந்தார்கள் தேவனை ஒருவனும் ஒரு காலம் கண்டது இல்லை யார் ஒருவரும் அவரை பார்த்தது இல்லை அவர் மகிமையின் பிரசன்னமானவர் அவருடைய பிரகாசம் பெரிதானது யார் ஒருவரும் அவரை கண்டது இல்லை ஆனால் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் ஹலை லோயா ஹலை லோயா இந்த வார்த்தையானது ஏற்கனவே ஏசாயா தீர்க்க தேசியின் மூலமாக முன்னுரைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு வார்த்தையாக இருக்கிறது மத்திய சுவிசேஷத்திலே இங்கே தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இருபத்தி ஒன்னாவது வசனம் வாசிச்சுட்டு இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்திலே தீர்க்க தரிசியின் மூலமாக கத்தராலே உரைக்கப்பட்டது நிறைவேறும்படி இதெல்லாம் நடந்தது எந்த தீர்க்க தரிசி இந்த காரியத்தை உரைத்திருக்கிறார் ஏசாயா தீர்க்க தரிசி இந்த காரியத்தை அங்கே உரைத்திருக்கிறதாக நாம் பார்க்கிறோம் ஏசாயா ஏழாவது அதிகாரம் பதினான்காவது வசனத்தை வாசிப்போம் ஏசாயா ஏழாவது அதிகாரம் பதினான்காவது வசனம் இதோ ஒரு கண்ணிகை கற்பவதி ஆகி ஒரு குமாரனை பெறுவாள் அவருக்கு இம்மானுவேல் என்று பெயரிடுவாள் கிட்டத்தட்ட அறுநூறு வருஷத்திற்கு முன்பதாக முன்னுரைக்கப்பட்டதான தீர்க்க தரிசனம் இப்பொழுது நிறைவேறுகிறது ஏசாயா தீர்க்க தரிசி ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கிறார் ஒரு அடையாளம் அவர் உங்களுக்கு ஒரு அடையாளத்தை கொடுப்பார் என்ன அடையாளம் இதோ ஒரு கண்ணிகை கற்பவதி ஆகி ஒரு குமாரனை பெறுவாள் அவருக்கு இம்மானுவேல் என்று பெயரிடுவாள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மேசி மேசியாவாகிய தேவனை இயேசுவாகிய தேவனை குறித்து இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற வார்த்தையை குறித்து நம்ம பார்க்கிறோம் அதை தொடர்ந்து அவர் என்ன செய்தார் அவர் என்ன சாப்பிட்டாருங்கிற அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்குது பதினை பதினை பதினைந்தாவது வசனத்தை நான் பார்க்கும் பொழுது அவர் தீமையை வெறுத்து நன்மையை தெரிந்து கொள்ள அறியும் வயது மட்டும் வெண்ணையையும் தேனையும் சாப்பிடுவார் ஆண்டவராகிய தேவன் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர் தீமையை வெறுத்து நன்மையை தெரிந்து கொள்வார் பதினாறாவது வசனத்தில் அந்த பிள்ளை தீமையை வெறுக்கவும் நன்மையை தெரிந்து கொள்ளவும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆக கிட்டத்தட்ட அறுநூறு வருஷத்திற்கு முன்பதாகவே இந்த இம்மானுவேல் ஆகிய தேவனை குறித்து இந்த மேசியாவாகிய 
தேவனை குறித்து இயேசுவாகிய தேவனை குறித்து ஏற்கனவே அங்கே தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கப்பட்டிருந்தது அதுதான் இப்பொழுது நிறைவேறுகிறது அல்ல லூயா நாம இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பதாக நிறைவேறினதாக நாம் வேதத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் கத்தர் நல்லவர் அல்ல லூயா ஆண்டவர் அவர் தீர்க்க தரிசனங்களை நிறைவேற்றுகிறதான தேவர் அவர் ஒரு வார்த்தையை சொன்னார் அவன் ஸ்தோத்திரம் அது காலங்கள் மாறினாலும் சூழ்நிலைகள் மாறினாலும் கத்தருடைய வார்த்தை மாறுவதே இல்லை அது எத்தனை ஆண்டுகள் ஆனாலும் அந்த வார்த்தை நிறைவேறியே தீரும் கரங்களை தட்டி கத்தரை மகிமைப்படுத்தோமாகும் எத்தனை ஆண்டுகள் ஆனாலும் கத்தருடைய வார்த்தை அது நிறைவேறிய தீரும் நிறைவேறிய தீரும் நம்முடைய வாழ்க்கையில கத்தர் கொடுத்த வாக்கு திருத்தங்கள் உண்டு ஆபரகாமுக்கு தனிப்பட்ட விதத்தில் கொடுத்த வாக்கு திருத்தங்களும் இருந்தது அந்த தனிப்பட்ட விதத்தில் ஆண்டவர் ஆபரகாமுக்கு கொடுத்த வாக்கு திருத்தத்தை அவனுடைய வாழ்நாட்களிலே நிறைவேற்றினார் நிறைவேற்றினார் என்ன அவனுடைய வாழ்நாட்களில் எதை நிறைவேற்றினார் ஆபரகாமனுடைய வாழ்நாட்களில் என்ன வாக்கு திருத்தத்தை நிறைவேற்றினார் ஈசாக்கேங்கிறதான அந்த புத்திரனை அந்த சுதந்திர வாழியை பார்க்கும்படியாக அந்த வாக்கு திருத்தங்களை நிறைவேற்றினார் இன்னொன்னு ஆபரகாம் பார்க்காத ஒரு வாக்கு தத்துவம் என்ன வாக்கு தத்துவம் வானத்து நட்சத்திரங்களை பாரு கடற்கரை மணலை பாரு இதே போல உங்களுடைய சந்ததியை நான் செய்வேன் பெருக பண்ணுவேன் இதை ஆபரகாம் பார்த்தாரா பார்க்கலாம் ஆனா விசுவாச கண்கள்ல பார்த்தாரு கத்தர் எனக்கு வாக்கு தத்துவம் பண்ணிருக்கிறார் என் சந்ததியை அவ்விதமாகவே அவ்வண்ணமாகவே மாற்றுவார் என்று கத்தரை நம்பி இருந்தான் அல்ல லோயா ஆமை நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில இந்த வருஷத்துல ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்த வாக்கு திருத்தங்கள் உண்டு சில குறிப்பிட்ட வருடங்களிலே நிறைவேற்ற வேண்டியதான சில வாக்கு திருத்தங்கள் உண்டு சில காலங்களுக்கு பின்பதாக நிறைவேற்றப்பட வேண்டிய வாக்கு திருத்தங்கள் உண்டு அவைகள் எல்லாவற்றையும் ஏற்ற வேளையில நிறைவேற்றுவதற்கு தேவன் வல்லவராயிருக்கிறார் அல்ல லோயா முன்னுரைக்கப்பட்டபடியாகவே அது நிறைவேறிற்று அது நிறைவேறிற்று என்று நிறைய இடங்கள்ல நம்ம வாசிக்க முடியும் நிறைய இடங்கள்ல பழைய பாட்டுல சொல்லப்பட்டதான தீர்க்க தரிசனத்தினுடைய நிறைவேறுதல் புதிய பாட்டுல நம்ம பார்க்க முடிகிறது இன்றைக்கும் ஆண்டவராகிய தேவன் நம்ம கூட பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் அது இந்த நாட்களில் நம்ம சொல்லணும் நம்ம வாயினால சொல்லணும் அன்னைக்கு சொன்ன வார்த்தை இன்றைக்கு நிறைவேறிற்று அன்றைக்கு சொன்ன வார்த்தை இந்த வருஷத்துல நிறைவேறிற்று என்று சொல்லத்தக்க நிலைமையில கத்த நம்முடைய வாழ்க்கையில மகத்துவமான காரியங்களை செய்வாராக விசுவாசித்தவர்கள் கரங்களை தட்டி கத்தனை மகிமைப்படுத்துவாங்க நிச்சயமாகவே ஆண்டவர் தம்முடைய வாக்கு திட்டத்திலே பொய்யுரையானவர் அவர் நிச்சயமாகவே அதை நிறைவேற்றுவதற்கு தேவன் வல்லவராயிருக்கிறார் ஆண்டவர் சொன்னார் எது வரைக்கும் ஆண்டவர் சொன்னார் அவருடைய நாமம் இம்மானுவேல் இம்மானுவேல் என்றால் தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் எது வரைக்கும் ஆண்டவர் நம்ம கூட இருப்பாரு எது வரைக்கும் நம்ம கூட இருப்பாரு உலகத்தின் முடிவு பரிந்தும் மத்திய சுவிசேஷம் இருபது இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்தில் பார்க்கிறோம் உலகத்தின் முடிவு பரிந்தமும் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களுடனே கூட இருப்பேன் இருக்கிறேன் உலகத்தின் முடிவு பரிந்தமும் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களுடனே கூட இருக்கிறேன் உலகத்தின் முடிவு பரிந்தமோ ஆண்டவர் நம்ம கூட தான் நெசைபிறாரு இருக்க போகிறார் இருக்க போறாரா இல்லையா ஆமே ஹலை லோயா உலகத்தின் முடிவு பரிந்தமும் சகல நாட்களிலும் ஆண்டவர் நம்ம கூட இருக்க போறாரு உலகத்துக்கு அப்புறம் உலகத்தின் முடி முடிவுக்கு அப்புறம் நம்ம நம்ம சரீரம் மண்ணுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் மண்ணுக்குள்ள போனதுக்கு அப்புறம் ஜீவன் போனதுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் என்னன்னு சொல்லுங்க உலகத்தின் முடிவு பரிந்தமும் அவர் நம்ம கூட இருக்க போறாரு ஆண்டவர் வாக்கு திட்டம் பண்ணிட்டாரு கடைசி பரிந்து நான் உங்க கூட தான் இருக்க போறேன் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் நாம அவர் கூட எப்போதுமே என்றென்றைக்கும் நித்திய நித்திய காலமாய் சதா காலமும் அவர் கூடே நம்ம இருக்க போறோம் கையை தட்டி கத்திர மகிமைப்படுத்துவோமாக உலகத்திலேயும் <laughs> பிரவேசிக்க முடியும் இடுக்கமான வாசல் வழியை தான் பிரவேசிக்க முடியும் அவன் அவன் தன் தன் சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு என்னை பின்பற்ற கடவர் ஆண்டவரை பின்பற்ற விரும்பினால் சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு பின்பற்ற வேண்டும் ஆனால் இந்த உலகத்தின் முடிவு பரிந்தும் ஆண்டவர் வாக்கு திருத்தம் பண்ணியிருக்கிறார் நான் உங்க கூடவே என்ன செய்வேன் 
இருப்பேன் எல்லா சூழ்நிலைகளும் உங்க கூடவே இருப்பேன் அதற்கு பின்பதாக எப்போதுமே நம்ம அவர் கூட என்ன செய்ய போறோம் இருக்க போகிறோம் ஆமேன் சொல்லுவோமாக ஆமேன் ஹலை லோயா ஹலை லோயா ஆண்டவராகி தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறேன் என்று ஆண்டவர் வாக்குத்தம் பண்ணியிருக்கிறார் இருக்கிறேன் என்று ஆண்டவர் வாக்குத்தம் பண்ணியிருக்கிறார் அவர் அவரை குறித்து நான் பார்க்கும் பொழுது தேவன் அவர் சர்வ வியாபி சர்வ வியாபி சர்வ வியா வியாபி அப்படின்னா அவர் எங்கும் நிறைந்திருக்கிறார் எங்கும் நிறைந்திருக்கிறார் உலகத்துல சொல்லுவாங்க பொதுவா இந்துக்கள் சொல்லுவாங்க அவரு எவரு எவரோ தூண்லே இருப்பாரு துரும்புலே இருப்பாரு துரும்புல வச்சு என்னத்தை செய்ய நம்முடைய தேவன் அவர் எங்கும் வியாபித்திருக்கிறார் எங்கும் பிரசன்னமா இருக்கிறார் அல்லே லோயா அவன் முழு உலகத்திலையும் அண்டசரா ஏன்னா அவர் தான் உலகத்தை சிருஷ்டித்த சிருஷ்டிக்கத்த எல்லாவற்றையும் உண்டாக்கி ஆளுகை செய்கிறவர் அவர் எங்கும் இருக்கிறார் எங்கும் இருக்கிறார் அவர் சர்வ வியாபி அவருடைய பிரசன்னம் எங்கும் இருக்கிறது எங்கும் இருக்கிறது இங்கேயே இருக்கிறாரு எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறார் நம்ம வீட்டில் இருக்கும் பொழுது அவரை தொழுது கொள்ளும் பொழுது அங்கே இருக்கிறார் இந்த இடத்துல இருக்கிறார் எல்லா இடத்துலையும் அவர் இருக்கிறார் எல்லா இடத்துல இருக்கிறார் அவருக்கு மறைவாக எங்கேயுமே நம்ம போக முடியாது அல்லே லோயா அவருடைய பார்வை பூமி எங்கும் சுற்றி கொண்டிருக்கிறது அவருடைய பாவை பார்வை எல்லார் மேல வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அவருக்கு மறைவாக நான் எங்கே போவேன் நான் வானத்துக்கு ஏறினாலும் அங்கேயும் இருக்கிறேன் பாதாளத்துல படுக்கை போட்டாலும் அங்கே இருக்கு பாதாளத்துக்கு போயிட்டு அவருக்கு என்ன தெரியாதோ பாதாளம்னா அது பிசாசுக்கும் பிசாசனுடைய எல்லாரும் சொல்லுங்க பிசாசுக்கும் பிசாசனுடைய தூதர்களுக்கு உண்டாக்கப்பட்ட இடம் தான் பாதாளம் பாவத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறவங்க பாதாளத்திலேயே மறித்து செத்து போவார்கள் அப்போ பாதாளத்தில் போய் படுக்கை போட்டாலும் அங்கேயும் நான் என்ன செய்கிறேன் ஆண்டவர் பரிசுத்தம் உள்ளவர் தான் அவர் பரிசுத்தம் உள்ளவர் அவர் பரிசுத்தம் உள்ளவர் அவர் பிரகாசம் உள்ள விடிவெளி நட்சத்திரமானவர் ஆனாலும் அவர் நம் நம்ம பாதாளத்தில் போய் படுக்கை போட்டாலும் அவர் அங்கே போய் வாசம் பண்ண மாட்டார் நம்ம பாதாளத்தில் போய் படுக்கை போட்டாலும் அவருக்கு என்ன செய்யும் தெரியும் தெரியும் அவருக்கு மறைவாக எங்கேயுமே போக முடியாது லெய்லோயா அவன் அவருடைய கண்கள் பூமி எங்கும் உலாவி கொண்டிருக்கிறது அவர் சர்வ வியாபி சர்வ வியாபி ஆண்டவராக தேவன் அவர் வார்த்தையாக இருந்தார் யோகா சுவிசேஷம் ஒன்றாவது அதிகாரத்தில் ஒன்றாவது வசனத்தில் நான் வாசிக்கும் பொழுது ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது வார்த்தையாக இருந்தார் அவர் வார்த்தையாக இருந்தார் எல்லா இடங்களிலையும் வியாபித்திருக்கிறதான தேவன் வார்த்தையாக வெளிப்பட்டார் ஜனங்களுக்கு படைக்கப்பட்டதான ஜனங்களுக்கு வார்த்தையாக என்ன செய்தார் வெளிப்பட்டார் வார்த்தையாக வெளிப்பட்டார் வார்த்தையாக வெளிப்பட்டதான தேவன் இப்படி இருப்பார் என்று ஜனங்களால் நிதானிக்க தெரியல ஆனால் அதற்கு நடுவில் ஒரு மனிதன் அறிந்திருந்தார் ஆபிரகாம் அவருடைய பேர் என்ன தெரியுமா அவர் சர்வ வல்லமையுள்ளவர் அல்லையிலோயா சர்வ வல்லமையுள்ளார்னா அவரால் எல்லாமே செய்யக்கூடும் அவர் எல்லாம் செய்ய வல்லவர் அவர் சர்வ வல்லமை உள்ளவர் கடைசி வரைக்கும் தன்னுடைய வாழ்க்கையில அறிந்திருந்ததான் அந்த நாமம் சர்வ வல்லமை உள்ளவர் என்று ஆபரகம் அறிந்திருந்தான் ஹலை லோயா ஹலை லோயா ஆண்டவராகி தேவன் வார்த்தையாக இருந்தார் வார்த்தையின் மூலமாகத்தான் ஜனங்களை அவர் நடத்தி வந்தார் வார்த்தையின் மூலமாகத்தான் ஜனங்களை நடத்தி வந்தார் நம்ம இப்ப பார்த்த பாருங்க மோசிட்ட ஆண்டர் சொன்னாரு அவருடைய நாமம் என்ன இருக்கிறேன் என்றது என்பதுதான் அவருடைய நாமம் இஸ்ரேல் ஜனங்களை எகிப்து தேசத்திலிருந்து அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுவித்து கொண்டு வரும் பொழுது அவர் எப்படி இருந்தாரு பகலிலே மேக ஸ்தம்பமாகவும் இரவிலே அக்னி ஸ்தம்பமாகவும் என்ன செய்தாரு இருந்தார் எல்லா ஜனங்களையும் ஆண்டவர் அப்படித்தான் நடத்தி வந்தார் வார்த்தையாக தான் இருந்தார் வார்த்தையாக வார்த்தைனா அவர் அது எப்படி இருக்கு எப்படி புரிஞ்சுக்கிற முடியலல்ல ஆண்டவர் நம்மால புரிந்து கொள்ள முடியாது அல்ல லோயா இந்த சின்ன மூளை அறிவில் நம்மால் என்ன செய்ய முடியாது புரிந்து கொள்ள முடியாது அவர் சர்வ வல்லமை உள்ளவர் அவர் வார்த்தையாக இருந்தார் அந்த வார்த்தையாக இருந்ததான தேவன் மோசையிடத்தில் சொன்னார் எனக்காக ஒரு வாசஸ்தலத்தை என்ன செய்ய வேண்டும் உண்டு பண்ண வேண்டும் எல்லாருமே இங்கே அட்டன்ஸ்ல இருக்கீங்களா கவனிக்கிறீங்களா ஆண்டவர் சொன்னார் எனக்காக ஒரு வாசஸ்தலத்தை உண்டு பண்ண வேண்டும் என்று சொன்னார் மோசே மனாந்திரத்தில் வந்த வழியிலே சீனாய் மலையிலே தேவன் காண்பித்ததான அந்த அவன் வெளிச்சத்தின்படியாக அங்கே ஆசிரிப்பு கூடாரம் என்கிறதான ஒரு வாசஸ்தலத்தை உண்டு பண்ணினார் இது எதற்காக இந்த ஆசிரிப்பு கூடாரம் எதற்காக இந்த ஆசிரிப்பு கூடாரம் ஆசிரிப்பு கூடாரமே என்னது அது ஒரு கோயில் அது ஒரு 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 கூடாரம் அந்த ஆசிரிப்பு கூடாரம் எதற்காக தேவன் 
நாசம் பண்ணுவதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு ஸ்தலம் தான் அந்த ஆசிரிப்பு கூடாரம் அல்ல லோயா அந்த ஆசிரிப்பு கூடாரத்தில் மூன்று பகுதிகள் இருந்தது ஒன்று பிரகாரம் பரிசுத்த ஸ்தலம் மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் என்று மூன்று பகுதிகள் இன்னைக்கு அதைத்தான் அவன் காப்பி பண்ணி நினைச்சிருக்கிறான் நம்ம நம்ம சர்ச்சை பாருங்க வெறும் நாலு சோகர் மட்டும்தான் அவன் அப்படியே காப்பி பண்ணி பிரகாரத்தில் என்ன இருக்கணும் பரிசுத்த ஸ்தலம் என்று சொல்லப்படுகிற இடத்துல என்ன இருக்கணும் உட்பிரகாரத்தில் கருவூலத்தில் என்ன இருக்கணும்னு அவன் அப்படியே நினைச்சிருக்கிறான் காப்பி பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க அப்போ இந்த முறைமையின்படியே மோசை அன்றைக்கு வனாந்திரத்திலே சீனாய் மலையிலே ஆசிரிப்பு கூடாரம் முறையை ஏற்படுத்தினார் இது தேவன் வாசம் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்தலமாக இருந்தது அல்ல லோயா அப்போ ஆண்டவரை சந்திக்கணும் ஆண்டவருடைய பிரசனத்தை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு சில சிஸ்டமேட்டிக் இருக்குது டேரக்டா போன உடனே ஆண்டவரை பார்க்க முடியாது அதுல யார் ஒருத்தரும் உள்ள நுழையறதுக்கு அனுமதி கிடையாது இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிந்த காரியங்கள் வருஷத்துக்கு ஒரு முறை தான் பிரதான ஆசாரியன்னு அந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ள என்ன செய்ய முடியும் உள்ள பிரவேசிக்க முடியும் உள்ள பிரவேசிக்க முடியும் அங்கே கத்த தச்சுரூபமாக அவன் தரிசனத்தில் அவர் வெளிப்படுவார் காட்சி அளிப்பார் அங்கே சில வார்த்தைகளை சொல்லுவார் சில காரியத்தை அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்துவார் அதை கொண்டு வந்து ஜனங்களுக்கு என்ன செய்வாங்க அது பிரதான ஆசாரியன்னு சொல்லுவோம் இன்னைக்கு நம்ம அப்படியா இருக்கிறோம் அப்படி இல்லை ஆண்டவருக்கு தேவன் அந்த ஆசிரியப்பு கூடாரத்திலே வாசம் பண்ணினார் சரி இப்போ இதை குறித்து இருக்கட்டும் நம்ம இதை வருகிற நாட்களை தியானிப்போம் அதற்கு பின்பதாக அதற்கு பின்பதாக அந்த ஜனங்கள் எங்கெல்லாம் போறாங்களோ இந்த ஆசிரிப்பு கூடாரத்தை எடுத்துக்கொண்டு அங்க இருக்கிற உடன்படிக்கையை எடுத்துக்கொண்டு ஆசிரிப்பு கூடாரத்தில் இருக்கிற எல்லா பொருட்களையும் எடுத்துக்கொண்டு அங்க இருக்கிற குத்து விளக்கு மேஜை அப்போ எல்லாத்தையுமே எடுத்துட்டு அப்புறம் எங்க போறாங்களோ அங்க போய் அந்த வாசஸ்தலத்தை நினைச்சுவார்கள் உண்டு பண்ணுவார்கள் இப்படித்தான் வனாந்திரத்தில் அவர்கள் நடந்து வந்தார்கள் ஆனா இடையில இடையில இந்த உடன்படிக்கை பெட்டிய தொலைச்சிட்டாங்க உடன்படிக்க பெட்டிய தொலைச்சிட்டாங்க உடன்படிக்க பெட்டினா அது ஆண்டவர் பேசுறதா ஒரு இடம் உடன்படிக்க பெட்டினா ஆண்டவருடைய பிரசன்னம் உடன்படிக்க பெட்டினா ஆண்டவருடைய சமூகம் அதை என்ன செஞ்சுட்டாங்க தொலைச்சிட்டாங்க ராஜா கோடி நாட்களை நம்ம பார்க்கிறோம் தொலைந்து போனதான் அந்த உடன்படிக்க பெட்டிய திரும்பவும் கண்டுபிடித்து தாவித என்ன செய்யறாரு தாவிதுடைய நகரத்துக்கு கொண்டு வர இந்த சத்தியத்தை கொஞ்சம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நான் கொஞ்சம் பேக்ரவுண்ட சொல்லிட்டு நம்ம அப்படியே செய்திக்குள்ள நான் வர்றேன் தாவிது அந்த உடன்படிக்க பெட்டிய தூக்கி கொண்டு வந்து தாவிதுடைய நகரத்துக்கு வர்றாங்க அந்த நகரத்துக்குள்ள வரும் பொழுது ஜனங்கள் சந்தோஷத்தோடு கூட ஆரவாரத்தோடு கூட கழிப்போடு கூட கத்தருக்கு ஆராதனை செய்கிறார்கள் அல்ல லோயா எல்லாருடைய இருதயத்துல ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி இருந்தது அந்த சந்தோஷத்துல வசனம் சொல்லுகிறது இது வந்து அழுகையின் சந்தோ சத்தமா அல்லது இது வந்து சந்தோஷத்தின் சத்தமா இது வந்து கொண்டாட்டத்தின் சத்தமா புரியல அந்த அளவுக்கு சத்தம் ஆரவாரத்தின் சத்தம் பெருகி இருந்தது அந்த உடன்படிக்கை பெட்டியை உள்ள கொண்டு வரும் பொழுது தேவ பிரசன்ன நமக்குள்ள இருக்கும் பொழுது தேவ பிரசன்னம் நம்முடைய வீட்டில் இருக்கும் பொழுது அதுல கிடைக்கிறத சந்தோஷம் அது அளவிட முடியாது உடன்படிக்கை பெட்டி உள்ள கொண்டு வர்றாரு அந்த தாவிதுக்கு ஒரு ஆசை இருந்தது இந்த உடன்படிக்கை பெட்டி இப்போ ஒரு இடத்துல இருக்குது திரைகளின் மறைவில் இருக்குது திரைகளின் மறைவில் இருக்குது இந்த உடன்படிக்கை பெட்டி கொண்டு போய் வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு ஸ்தலத்தை என்ன செய்ய வேண்டும் உண்டு பண்ண வேண்டும் என்று தாவிதுக்கு ஆசை இருந்தது ஆண்டவர் தாவித இடத்துல சொன்னார் எப்பா நீ ஆலயத்தை கட்ட வேண்டாம் உன்னுடைய கற்பு பிறப்பாகிய உன்னுடைய மகன் சாலமோ எனக்கென்று ஆலயத்தை கட்டுவான் என்று ஆண்டவர் வாக்குத்தப்படினார் ஏன்னா தாவிது நிறைய ரத்தத்தை சிந்திருந்ததுனால தாவிது உன் கையினால என்ன செய்ய வேண்டாம் அந்த ஆலயத்தை கட்ட வேண்டாம் ஆண்டவர் எவ்வளவு பரிசுத்தம் உள்ளவர் எவ்வளவு பயபக்தி புரியவர் உன் கையினால அதை கட்ட வேண்டாம் உன் கற்பு பிறப்பு அவன் என்ன செய்வான் ஆலயத்தை கட்டுவான் சொல்லி ஆண்டவர் வாக்குத்தம் பண்ணினார் சாலமன் வந்த பொழுது அந்த ஆலயத்தை கட்டினான் அல்ல லோயா அவன் தேவனுக்கு என்று ஒரு பெரிய ஆலயத்தை கட்டினான் சாலமோ தேவனுக்கு என்று ஆலயத்தை கட்டும் பொழுது நாம ஆராதிக்கிறதான தேவன் நான் ஆராதிக்கிறதான தேவன் பெரிய தேவன் நான் ஆராதிக்கிறதான தேவன் அவர் சர்வ வியாபியா இருக்கிறார் நான் ஆராதிக்கிறதா அந்த தேவன் சர்வ வல்லமையிலவராக இருக்கிறார் அதனால அவருக்கு என்று நான் பெரிய ஆலயத்தை கட்டணும்னு சொல்லி ஒரு பெரிய ஆலயத்தை அவன் கட்டினான் அல்ல லோயா அந்த எரிசலின் தேவாலயம் தான் உலகத்திலேயே பெரிய தேவாலயமாக உலகத்திலேயே அவன் முதல் அதிசயத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற அதே போல அப்படிப்பட்டதான ஒரு பெரிய ஆலயம் ஒரு பெரிய கட்டட வரகையுமே இல்லை அவர் ஒரு பெரிய ஆலயத்தை கட்டினான் அல்ல லோயா அதுவும் அந்த ஆலயத்தை கட்டும் பொழுது ஆண்டவர் சில காரியத்தெல்லாம் சொல்லியிருந்தாரு சில காரியத்தெல்லாம் சொல்லியிருந்தார் உள்ள வேலை நடக்கும் பொழுது உள்ள சுத்தியல் சத்தம் கூட என்ன செய்யக்கூடாது கே
நடக்கணும் சத்தம் இல்லாமல் இந்த வேலையெல்லாம் நடக்கணும் ஆமை ஸ்தோத்திரம் ஐம்பத்தி ரெண்டு நாளில் அந்த ஆலயத்தை கட்டி முடித்தான் அவ்வளவு தீவிரத்தோடு செயல்பட்டான் தேவன் வாசம் பண்ணுவதற்கு என்று தேவாலயத்தை கட்டினான் தேவாலயத்தை கட்டினான் ஜனங்கள் எல்லாரும் தேவ மகிமையை பார்க்கிறதுக்கு தேவ பிரசனத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு வார்த்தையை கேட்கறதுக்கு எங்க போவாங்க தேவாலயத்துக்கு போவாங்க தேவாலயம் தான் தேவனுடைய மகிமை நாளை நிறைந்திருந்தது ஜனங்கள் எல்லாரும் தேவாலயத்துக்கு போவார்கள் தேவாலயத்துக்கு போவார்கள் அதை தொடர்ந்து அதை தொடர்ந்து அவன் புதிய பாட்டு நாட்களிலே வரும் பொழுது இங்கே நான் வாசிக்கிற பாருங்க இங்கே நான் வாசிக்கிற பாருங்க மத்திய ஒன்றாம் அதிகாரத்துல அங்கே தெளிவா சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவருடைய பெயர் இம்மான் பெயர் அவர் எப்பொழுதுமே நம்மோடு கூட இருக்கிறார் அல்லே லோயா அமை ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவர் சொன்னார் நான் கைகளினாலே கட்டப்பட்டதான ஆலயத்திலே கோவில்களிலே நான் வாசம் பண்ணுவது இல்லை என்று ஆண்டவர் அல்லே லோயா அங்கே சொல்லுகிறத நம்ம பார்க்கிறோம் நான் கைகளினாலே கட்டப்பட்டதான ஸ்தலங்களிலே நான் வாசம் பண்ணுவது இல்லை அப்போ சில ஏழாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி நான்காவது வசனத்திலிருந்து வாசித்து பார்ப்போமாக அப்போ சில ஏழாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி நான்காவது வசனம் எனக்காக நீங்கள் எப்படிப்பட்ட வீட்டை கட்டுவீர்கள் நான் தங்கி இருக்கிறதா என்று ஆண்டவர் நம்முடைய <laughs> நம்முடைய தேவன் சர்வ வல்லமை உள்ளவர் அவர் எங்கும் வியாபித்திருக்கிறார் எங்கும் பிரசன்னமாக இருக்கிறார் அவன் ஸ்தோத்திரம் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் வனாந்திரத்தில் வரும் பொழுது அவர்கள் தொழுது கொள்ளும்படியாக ஆசிரிப்பு கூட கூட தலத்தை ஏற்படுத்த சொன்னார் அவன் தேவாலயத்தை ஏற்படுத்த சொன்னார் அந்த ஸ்தலங்களிலே அவர் வாசம் பண்ணினார் அங்கே போய் தான் ஜனங்கள் எல்லாரும் தொழுது கொள்வார்கள் ஆனால் இப்பொழுதோ இப்பொழுதோ புதிய ஏற்பாட்டு நாட்களிலேயோ அந்த தேவன் அவன் ஸ்தோத்திர வானம் எனக்கு சிங்காசனம் இந்த பூமி எனக்கு பாதப்படி என்று சொன்னதான அந்த தேவன் வார்த்தையாக இருந்தவர் சகலத்தையும் சிருஷ்டித்த கத்த சர்வ வல்லமை உள்ளவர் அவர் சொல்றாரு இப்ப நான் உங்க கூட என்ன செய்யறேன் இருக்கிறேன் நான் உங்களுக்குள்ளேயே நான் இருக்கிறேன் என்று கத்தர் வாக்குத்தத்தை பண்ணி இருக்கிறார் நான் தங்கி இருக்கிறதம் எது நான் தங்கி இருக்கிறதம் எது அப்போ சில பதினேழாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது வசனத்தை வாசிங்க அப்போ சிலர் பதினேழு இருபத்தி நான்கு மீட்கும்படியாக மனிதனை மீட்கும் பொருளாக இந்த பூமியிலே அவர் வந்தார் ஹலேலோயா எப்படி வந்தார் மரியாளுடைய வயிற்றிலே பரிசுத்த ஆவியினாலே கற்பவதியாக்க கற்பவதியாகி அவர் பரிசுத்தம் உள்ளவராக பிறந்தார் என்று நாம பார்க்கிறோம் ஹலேலோயா ஏசு கிறிஸ்து ஒருவர் மட்டும்தான் பரிசுத்தம் உள்ளவராக இந்த பூமியில பிறந்தார் எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்றீங்க நீங்க விசுவாசித்தாலும் விசுவாசிக்க விட்டாலும் ஆமேன் சொன்னாலும் சொல்லாவிட்டாலும் இதுதான் உண்மை இந்த உண்மையை மாற்ற முடியாது அவர் பரிசுத்த ஆவியினாலே கற்பவதி ஆகி அவர் பரிசுத்த வித்தினாலே இந்த பூமியில பிறந்தார் ஹலேலோயா அவர் ஒருவரே பரிசுத்தம் உள்ளவர் அவர் ஒருவரே பரிசுத்தம் உள்ளவர் ஹலேலோயா 
பரிசுத்தமுள்ளவராக இந்த பூமியில பிறந்தார் அவர் மனிதனாக வந்தார் அந்த தேவன் இயேசுவாக வெளிப்பட்டார் அவர் மனிதனோடு மனிதனாக வாழ்ந்தார் மறித்தார் அடக்கம் பண்ணப்பட்டார் உயிரோடு கூட எழுந்தார் இன்றைக்கும் அவரை விசுவாசிக்கிற யாவருக்குள்ளும் அவர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் வாசம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் ஆமே சொல்லுவமாக ஆமே ஹலைலோயா ஹலைலோயா அவ்வளோ பெரிய தேவன் மனிதனாக இந்த பூமியில வாழ்ந்து மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு மூன்றாவது நாளில உயிரோடு கூட எழும்பினதான தேவன் இன்றைக்கு உங்களுக்குள்ளேயும் எனக்குள்ளேயும் அவர் வாசம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் யோவன் சுவிசேஷம் பதினான்காவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தை வாசிங்க யோவன் பதினான்கு பதினாறு நான் பிதாவை வேண்டிக் கொள்வேன் அப்பொழுது என்றென்றைக்கும் உங்களுடனே கூட இருக்கும்படிக்கு சத்திய ஆவியாகிய வேறொரு தேற்றர வாழனை அவர் உங்களுக்கு தந்திரடுவார் பதினேழாவது வசனம் அவர் உங்களுடனே வாசம் பண்ணி உங்களுக்குள்ளே இருப்பதனால் நீங்கள் அவரை அறிவீர்கள் ஹலை லோயா ஹலை லோயா ஆண்டவராகிய தேவன் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க நம்முடைய இந்த சின்ன இருதயத்துல வந்து ஏன் தங்கி வாசம் பண்ணணும் யோசிச்சு பாத்தீங்களா அவ்வளவு பெரிய தேவன் அவர் நமக்குள்ள வந்து வாசம் பண்றாருனா ஏன் வாசம் பண்றாரு அவருக்கு என்ன தங்குறதுக்கு இடமா இல்ல தங்குறதுக்கு இடமா இல்ல வானம் எனக்கு சிங்காசனம் இந்த பூமி எனக்கு பாதப்படின்ட்டாரு இதை விட வேற என்ன ஆனா ஏன் உங்களுக்குள்ளேயே எனக்குள்ளேயே வந்து ஆண்டவர் தங்கி இருக்கிறாரு விசுவாசிக்கிறாங்களோ அவருடைய இருதயத்துல தங்கி உறவாடுகிறார் அவருடைய இருதயத்துல தங்கி வாசம் பண்ணுகிறார் ஹலே லோயா ஹலே லோயா நம்ம ஸ்தோத்திரம் என்ன செய்திக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி டைம் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு ஏன் நமக்குள்ள வாசம் பண்றார் தெரியுமா ஏற்கனவே நான் ஒன்றாம் தேதியில் இந்த வா இந்த வார்த்தையை நான் மென்ஷன் பண்ணினேன் அந்த வசனத்தை வாசிக்க யோகா சிகிச்சை ஒன்றாவது அதிகாரம் பதினான்காவது வசனம் நான் வேகமாக நான் சொல்லிட்டு முடிக்கிறேன் கட்டுடைய பந்தியும் இருக்குது யோகா சிகிச்சை ஒன்றாவது அதிகாரம் பதினான்காவது வசனம் அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி கிருபைனாலும் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்தவராக நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணி ஹலே லோயா அவர் கிருபைனாலும் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்தவராக நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணினார் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணினார் இந்த வார்த்தையை நான் இப்போ டச் பண்ணனா இப்போ ரொம்ப நேரம் போயிடும் டைம் முடிஞ்சிடும் ஆமாம் இதே வார்த்தையை நம்ம தியானித்து நம்ம அடுத்த வாரமும் கத்துடைய சமூகத்தில் வருவோம் ஆமாம் அந்த தேவன் நமக்குள்ளே ஏன் வாசம் பண்ணுகிறார் என்கிறத சத்தியத்தை நம்ம புரிந்து கொள்வோம் ஆமாம் கத்தர் கத்த நம்மோடு கூட இருக்கிறார் என்கிறத உணர்வு எப்பொழுதுமே நமக்கு இருப்பதாக ஹலே லோயா ஆமை சோதர் அடுத்த வாரம் இந்த வார்த்தை தானே அப்படின்னு நான் வீட்டில் இருந்துட வேண்டாம் ஆமாம் இந்த சத்தியத்தை நம்ம புரிந்து கொள்வோம் ஆமை அந்த தய தேவன் உலகத்தை சிருஷ்டித்து உண்டாக்கிற உண்டாக்கியிருக்கிறதுன்னு கத்த அவர் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிறார் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிறார் வாசம் பண்ணுறதுக்கு இடம் இல்லைங்கிறது அல்ல ஆமை அவர் உங்களையும் என்னை தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார் ஆமை சோதர் இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ சிருஷ்டிப்புகள் இருக்கிறது எத்தனையோ படைப்புகள் இருக்கிறது ஆனால் அது எல்லா படைப்புகளை காட்டிலும் உங்களை என்னை தான் மனசு அவருடைய சாயலாக என்ன செய்தார் சிருஷ்டித்தார் ஹலே லோயா சிருஷ்டித்ததான தேவர் அவர் நமக்குள்ளேயே வாசம் பண்ணுகிறார் ஹலே லோயா அவர் நம்மிலே தங்கி உறவாடுகிறார் அவர் நம்மிலே தங்கி வாசம் பண்ணுவதற்கு அவர் விரும்புகிறார் எத்தனை பேர் நம்ம இடம் கொடுப்போம் எத்தனை பேர் நம்ம இடம் கொடுப்போம் எப்போதுமே அந்த தேவன் என் கூட இருக்கணும் எப்போதுமே அந்த தேவன் என்னோட கூட இருக்கணும் கண்களை மூடி நம்ம ஜபம் பண்ணுவோமாக ஆமை ஹலே லோயா ஆவியானவர் நம்மை சகல சத்தியத்திற்குள்ளேயும் நம்மை நடத்துவாராக நம்மை நடத்துவாராக ஹலே லோயா ஹலே லோயா ஹலே லோயா ஹலே லோயா ஓ ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் அப்பா இந்த காலை நேரத்திலே ஆண்டவருடைய வல்லமை குறித்து நாம் உணர்ந்திருக்கிறோம் 
அவருடைய மகத்துவத்தை குறித்து நாம் அறிந்திருக்கிறோம் அவருடைய பிரசன்னத்தை குறித்து நாம் அறிந்திருக்கிறோம் ஆமை ஹலோ அவர் யார் என்பதை அறிந்திருக்கிறோம் அப்படிப்பட்டதான தேவன் எனக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிறார் என்பதை நான் அறிந்திருக்கிறோம் அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி கிருமையினாலும் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்தவராக அவர் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணினார் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிறார் அல்லே தேவன் இந்த சின்ன இருதயத்துல வாசம் பண்ணுகிறதான தேவன் அல்லே லோ அல்லே லோ எப்போதுமே நீங்க எங்க கூட இருக்கணும் பா எப்போதுமே நீங்க எங்க ஆண்டவர் சொல்லிட்டார் நான் உலகத்தின் முடிவு புரிந்தும் சகல நாட்களிலே நான் உங்க கூட தான் இருக்கிறேன் என்று ஆண்டர் வாக்குத்தம் பண்ணிட்டார் ஆண்டர் வாக்குத்தம் பண்ணிட்டார் ஆமை ஹலே லோயா ஹலே லோய் ஹலே லோய் அவர் நம்முடைய உள்ளத்துல தங்கி உறவாடும்படியாக விரும்புகிறார் அவர் நம்முடைய உள்ளத்துல தங்கி வாசம் பண்ணும்படியாக விரும்புகிறார் அவர் நம்முடைய உள்ளத்துல தங்கி ஆமை எப்போதுமே நம்ம கூட இருக்கும்படியாக விரும்புகிறார் ஹலே லோய் அவருக்கு நாம் இடம் கொடுப்போமா மூணாவதுல <laughs> நீங்களே அந்த தேவனுடைய ஆலயம் என்று ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் நீங்களே அந்த தேவனுடைய ஆலயம் நாம தான் தேவனுடைய ஆலயமா இருக்கிறோம் இந்த சரீரம் தேவன் வாசம் பண்ணுகிறதான ஒரு ஸ்தலமாக இருக்கிறது ஹலை லோயா ஹலை லோயா எத்தனை பேர் இந்த மேன்மையை உணர்றீங்க நம்ம என்பனங்கள் பண்ணிட்டு நம்ம ஜோம் பண்ணுவோமாக ஆண்டவரே நாங்க ஜோம் பண்றப்பா அவ்வளோ பெரிய தேவன் எங்களுக்குள்ள நீங்க வாசம் பண்றீங்கப்பா இதற்கு நாங்க எவ்வளவேனும் தகுதி உள்ளவர்கள் அல்ல எவ்வளவேனும் நாங்கள் பாத்திரமாக்கள் அல்ல எவ்வளவேனும் நாங்கள் ஆண்டவர் அதற்குரிய நிலைமையில நாங்கள் தகுதிப்படுத்தப்பட்டவர்கள் அல்ல நாங்கள் பாவியானவர்கள் எல்லாரும் பாவம் செய்த தேவ மகிமை அற்றவர்களாகி என்று வேதம் சொல்லுகிறது நீங்கள் நானும் பாவியாக இருந்தோம் பாவியாக இருந்தோம் பாவி சொல்ற என் பாவம் என் தாய் என்னை பாவத்தில் கப்பந்தரித்தார் ஹலை லோயா ஹலை லோயா பாவத்தில் இருந்த நம்மையும் ஆண்டவர் மீட்டெடுக்கும்படியாக அவர் நமக்குள்ளே வா வாசம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் ஹலை லோயா ஹலை லோயா சொல்லுங்கள பாவியான என்னையை நீங்கள் தேடி வந்தீங்கப்பா ஹலை லோயா பாவியான எனக்குள்ள நீங்கள் வந்து வாசம் பண்ணி என்னை பரிசுத்தமாக்கும்படியாக விரும்புகிறீங்கப்பா ஹலை லோயா நீங்க தான் அந்த ஆலயம்னு சொல்லி இருக்கிறீங்க ஆண்டவரே இந்த சரீரமாகி இந்த ஆலயத்திற்குள்ள நீங்க வாசம் பண்ண நீர் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திர வல்லமையிலவரா இருக்கிறீரப்பா நீங்க எப்போதுமே எங்க கூட இருக்கணும் ஆண்டவர் எங்க தங்கி எங்களோட உங்க தங்கி உறவாடணும் உங்களுக்கு பிரசன்னம் எப்பொழுதுமே எங்களுக்குள்ள இருக்கணும் ஆண்டவரே ஓ ஹாலே லோய ஹாலே லோய ஹாலே லோய ஹாலே லோய நன்றியப்பா நன்றியாவியானவரே இயற்கைக்கும் அப்பாற்பட்ட நிலைமையிலே அற்புதங்களை அதிசயங்களை செய்ததான தேவன் அவர் நமக்குள்ளேயே இருக்கிறார் ஆனால் எத்தனை ஆச்சரியம் எத்தனை ஆச்சரியம் எத்தனை ஆச்சரியம் அதிசயங்கள் செய்கிறவ நம் அருகில் இருக்கிறார் அற்புதங்கள் அற்புதங்கள் செய்கிறவர் என்றோ நமக்குள் வசிக்கிறார் புறப்பட்டு போங்க பெற்றெடுத்த தாய் இந்த வாக்குத்தத்தை பண்ண முடியாது 
நம்மை கரம் பிடித்ததான கணவனோ மனைவியோ அந்த வாக்கு திட்டத்தை பண்ண முடியாது வார்த்தையை சொல்ல முடியாது நான் கடைசி வரைக்கும் நான் உன் கூட இருப்பேன்னு சொல்ல முடியாது அதெல்லாம் மாயை அதெல்லாம் மாயை ஒரு நாள் மறைஞ்சு போயிடும் ஆனால் கடைசி வரைக்கும் நம்ம கூட இருக்கிற ஆண்டவர் நம்ம கூட இருக்கிறார் சந்தோஷம் எத்தனை பெரிய பாக்கியம் கணக்கனை தாண்டி கத்திர மகிமைப்படுத்துவோமாக இந்த உலகத்தில் முடிவு முறையிலும் சகல நாட்களிலும் அவர் நம்ம கூட தான் இருக்க போகிறார் அதற்கு பின்பதாக நாம எப்பொழுதுமே அவர் கூட தான் நம்ம இருக்க போகிறோம் உலகத்தில் இருக்கிறவனிலும் எங்களில் இருக்கிறவர் பெரியவர் எங்களில் இருக்கிறவர் பெரியவர் இருக்கலாம் அவரை குறித்து சொல்லிட்டே இருந்தா இன்னும் சொல்லிட்டே இருக்கலாம் அவர் பெரியவர் அவர் பரிசுத்தர் அவர் மகத்துவம் உள்ளவர் அந்த தேவன் எனக்குள்ள வாசம் பண்ணுகிறார் எனக்குள்ள மகிமையான காரியங்களை செய்ய அவர் வல்லவனாக இருக்கிறார் மீண்டும் அங்கு கரங்களை தட்டி கத்திர மகிமைப்படுத்தவும் ஆக நன்றியப்பா 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 நன்றியோடு போய் துதிக்கிறோம் நன்றியோடு போய் துதிக்கிறோம் ஆவியானவர்களுக்கு <laughs> நாமத்தில் சகல உபகாரங்களை பரவாதே ஆமை ஆமை ஹலேலோயா ஹலேலோயா